প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নতুন আরেকটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এ পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একটি হচ্ছে শ্যালো কপি এবং অন্যটি হচ্ছে ডিপ কপি অবশ্যই যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই খুবই মনোযোগ সহকারে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন তো প্রথমে আমি শ্যালো কপি সম্পর্কে ধারণা দেবো দেন ডিপ কপি সম্পর্কে ধারণা দেবো তো এই জন্য আমি এরে ইউজ করব তো চলুন একটি এরে প্রথমে তৈরি করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমরা বুঝতে পারবো শ্যালো কপি ডিপ কপি জিনিসটা কি ওকে তো যে এরেটা তৈরি করব তার নাম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওরিজিনাল এরে আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারেন ওরিজিনাল এরে এবং মেক শিওর আপনারা অবশ্যই ভালো করে বোঝার পর যাতে করে শ্যালো কপি কি সেটা এক্সপ্লেন করতে পারেন নিজেরা এবং ডিপ কপি কি সেটাও এক্সপ্লেন করতে পারেন ওকে তো চলুন এখানে কিছু বেশ ভ্যালু আমি ইনিশিয়ালাইজ করে নিচ্ছি প্রথমে এই অ্যারের জন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দ্যাটস অল পাঁচটি আইটেম নিয়ে নিলাম এবার যে কাজটা করব এটাকে প্রিন্ট করব সেই জন্য কনসোল রাইট লাইন নিচ্ছি এবং এখানে বলে দিচ্ছি ওরিজিনাল এরে ওকে এক্স্যাক্টলি সেম টু সেম ভেরিয়েবলের নাম রাখতে যাচ্ছি ওরিজিনাল এরে বিফোর মডিফিকেশন বিফোর মডিফিকেশন সো এর একটা প্রিন্ট করবো বিফোর মডিফিকেশন দেখাবো এবং আফটার মডিফিকেশন দেখাবো বাট সেই বিষয়টা পরে আসছি তো এখানে আমরা এর এটা প্রিন্ট করতে চাইলে যে কাজটা করতে পারি ফর ইচ লুপ ব্যবহার করতে পারি ফর ইচের মধ্যে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে কালেকশনটা রয়েছে সেটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি এবং অ্যাট এ টাইম একটা একটা করে আইটেম চলে আসবে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং তাকে আমরা কি করতে পারবো প্রিন্ট করে দিতে পারবো তো চলুন সেই কাজটা করি কনসাল রাইট লাইন এবং এখানে ভেরিয়েবলটা প্রিন্ট করে নেব ইচ টাইম আমরা কাকে প্রিন্ট করব করবো এখানে আইটেমকে এবং তারপর একটু স্পেস রেখে দিচ্ছি বাই দা ওয়ে এখানে আমি রাইট লাইন ইউজ করতে যাচ্ছি না রাইট ইউজ করতে যাচ্ছি এবং প্রিন্ট করার পর আসলে একটি নিউ লাইন প্রিন্ট করব ওকে দ্যাটস অল মোর দেন এনাফ যতটুকু দরকার আমার ঠিক ততটুকু এখানে পেয়ে গেলাম তো ওই প্রিন্টের কাজটা আমাকে আরও অনেকবারই করা লাগবে সেই জন্য যে কাজটা করছি এটাকে একটা ম্যাথডের মধ্যে রেখে দেবো ওকে বা সেই কাজটা একটু পরেও করতে পারি আমরা আপাতত এরকমই রেখে দিচ্ছি প্রোগ্রামটাকে রান করব চলুন দেখি এখানে আউটপুট কি পাই সেটা চেক করে নিই ডট নেট রানের মাধ্যমে রান করলাম এবং এখানে দেখাচ্ছে ওরিজিনাল এরে বিফোর মডিফিকেশন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পারফেক্ট তো এবার যাই কাজটা করবো আমরা শ্যালো কপিটা দেখব তো সেই জন্য আমি এখানে আরেকটি এরে নেব ঠিক তার নিচে এখানে এরের নাম দিয়ে দিচ্ছি শ্যালো কপি আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারেন আমি জাস্ট এক্সাম্পল তার শ্যালো কপিটা বোঝানোর জন্য এখানে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন এখানে কাকে রেফার করব ওরিজিনাল এরেকে রেফার করব বাট এই লাইনটা লিখার আগে আসলে কি হচ্ছে এখানে আন্ডার দ্য হুড সেটা আমি বোঝাতে চাই তো চলুন আমি ড্রয়িংয়ে নিয়ে যাচ্ছি যখনই আমরা এখানে একটি এরে ডিক্লেয়ার করলাম তাহলে আসলে বিষয়টা কি হচ্ছে সেটা আমি দেখাবো এখানে সো আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি যে এরেটা আমরা নিয়ে আসলাম সেটা এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি চলুন ফেয়ার এনাফ তো যখনই আমরা কোনো একটা এরে নেই এরে হচ্ছে রেফারেন্স টাইপ এবং নিশ্চয়ই এটা বেলু টাইপ না সেটা নিশ্চয়ই জানেন তো দুই ধরনের অবশ্যই আমাদের মেমোরিতে আমাদের সিস্টেম রয়েছে বেলু টাইপ রাখার জন্য আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম স্ট্যাক ইউজ করতে পারি এখানে স্ট্যাক রয়েছে মেমোরিতে এবং আরেকটি মেমোরি রয়েছে হিপ মেমোরি এইখানে আমরা নিয়ে নিচ্ছি হিপ মেমোরি গ্রেট তো এখানে স্ট্যাকে কি হবে অবশ্যই যখন বেলু টাইপ নিয়ে কাজ করি এখানে স্ট্যাকে যখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তারা এখানে জায়গা নেয় বাট রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে কি হয় জাস্ট ভেরিয়েবলের নাম যেটা সেটা হচ্ছে ওরিজিনাল এরে সেটা কি করবে রেফারেন্স টাইপ মূলত হিপ মেমোরিতে কি করে ভ্যালু স্টোর করে সো এই যে ভ্যালু যেটা রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা কোথায় থাকবে হিপ মেমোরিতে থাকবে কিন্তু যে অ্যাড্রেস রয়েছে হিপ মেমোরি সেটা কোথায় স্টোর হবে সেটা স্ট্যাকে স্টোর হবে তো আমি যদি এরকম লিখে দিই বোঝানো সুবিধার্থে আপনাদেরকে এখানে যদি আমি লিখে দিই অরিজিনাল এরে এই জায়গায় যদি আমি বসিয়ে দিই চলুন সেই কাজটা করি অরিজিনাল এরে অ্যাড্রেস অফ অরিজিনাল এরে অ্যাড্রেস অফ অরিজিনাল এরে এবং এটাকে অনেক ছোট করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এখানে বসিয়ে দিলাম একটু বড় করে নিই বেশি ছোটো হয়ে যাচ্ছে অ্যাড্রেস অফ অরিজিনাল এরে তো এটা কি করবে হিপ মেমোরিতে যেই জায়গায় ভ্যালুটা স্টোর হবে সেই জায়গার অ্যাড্রেসটা আমরা কোথায় রাখবো এই স্ট্যাকে মূলত এখানে থাকবে তো ভ্যালু যেগুলো ছিল নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে হিপ হিপের এই জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি হিপ মেমোরিতে এখানে স্টোর হবে তো এই স্ট্যাকে কী করবে এই যে অ্যাড্রেসে ম
এরকমই হচ্ছে আমরা এই লাইনটা এই যে লাইনটা ডিক্লেয়ার করলাম সেটা আন্ডার দা হুড এরকম কাজ করবে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেছেন সেই ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটা মূলত স্ট্যাকে এখানে স্টোর থাকবে এবং হিপ মেমোরিতে ভ্যালু স্টোর থাকবে সেই অ্যাড্রেসের দ্যাটস অল এবার পরবর্তী লাইনে যখন আমি এখানে নতুন একটি এরে তৈরি করতে যাচ্ছি শ্যালো এরো আমার শ্যালো এরে নামে এবং তার মধ্যে কি করছি অরিজিনাল এরেকে রেফার করছি তখন আসলে কি হচ্ছে এই লাইন দ্বারা সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলেই মূলত শ্যালো কপিটা বুঝতে পারবেন এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি যে লাইনটা নিয়ে এসেছি সেটা তো এখানে যে কাজটা হচ্ছে আমি লার্জ করে দিচ্ছি বা এক্সট্রা লার্জ করে দিচ্ছি এখানে যে কাজটা হচ্ছে মূলত আপনি শ্যালো কপি নামে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছেন স্ট্যাকে তো সেটা আমি নিচ্ছি এই জায়গায় স্ট্যাকে ঠিক উপরে নিচ্ছি এখানে শ্যালো কপি নামে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমি জাস্ট এটাকে চাইলে কপি পেস্ট করে নিতে পারি এই জায়গায় নিলে নিলাম এবং এটাকে ছোটো করে দিচ্ছি বা মিডিয়াম সাইজ করে নিচ্ছি অ্যাড্রেস অফ শ্যালো কপি আমরা জানি এখানে কি হবে অ্যাড্রেসটা স্টোর হবে রেফারেন্সের ক্ষেত্রে তো এটার অ্যাড্রেস কে হবে এখানে আপনি বলে দিয়েছেন অরিজিনাল এরে যেটা সেটাকে রেফার করছে কিন্তু এই শ্যালো এরেটা সুতরাং এই শ্যালো কপি বা শ্যালো এরে যেটা রয়েছে সেটা মূলত আমি এখানে শ্যালো এরে লিখতে চেয়েছিলাম সেই জন্য দুঃখিত শ্যালো এরেটা মূলত রেফার করছে কাকে অরিজিনাল এরেকে রেফারেন্স হিসেবে অরিজিনাল এরেকে ইউজ করছে সো উভয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একই অ্যাড্রেসে রেফার করছে একই অ্যাড্রেসের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো আছে তাদেরকে রেফার করছে সুতরাং এবার আপনি শ্যালো কপিতে যদি কোনো পরিবর্তন আনেন কিংবা অরিজিনাল এরেতে পরিবর্তন আনেন অবশ্যই উভয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা এখানে আসবে কারণ উভয়ে একই অ্যাড্রেসের ভ্যালুকে রেফার করছে তো সেই জন্য এবার আমরা যদি এরকম করি আমি এখান থেকে শ্যালো এরেটা যদি প্রিন্ট করতে চাই সেটাও করতে পারবো আমি জাস্ট এখানে কপি পেস্ট করে নিচ্ছি নিচের দিকে এখানে দিচ্ছি শ্যালো এরে বিফোর মডিফিকেশন এখানে আমরা কাকে পাস করব শ্যালো এরেকে পাস করব দ্যাটস অল প্রোগ্রামটা যদি রান করি সেক্ষেত্রে দেখি কাজ করে কি না উভয়ের ক্ষেত্রে সেম বেলুগুলো প্রিন্ট করছে কি না দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল এরের ক্ষেত্রে এবং শ্যালো এরের ক্ষেত্রে সেম ভ্যালু প্রিন্ট করছে তো আমরা এই প্রিন্টিংয়ের কাজটা দেখতে পাচ্ছি এখানে রিপিটেটিভ হচ্ছে সেই জন্য একটি ম্যাথড তৈরি করে নিতে পারি চলুন সেই ম্যাথডটা আমরা এখানে ঠিক নিচে তৈরি করে নিই এখানে আমি একটি ম্যাথড নিচ্ছি ম্যাথড সেই ম্যাথডের নাম আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারেন আমি এখানে দিচ্ছি প্রিন্ট এরোয়ে মূলত এরেকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট এরোয়ে এবং এটা কি করবে ইন্টিজার টাইপের এরে ইনপুট হিসেবে নেবে সেই জন্য এখানে ইন্টিজার নাম্বারস অ্যান্ড দ্যাটস অল এবার যে কাজটা করতে পারি আমি এখান থেকে এটাকে কেটে নিচ্ছি এবং এই জায়গায় পেস্ট করে দেব জাস্ট যে পরিবর্তন আসবে এখানে নাম্বারস আমরা ইউজ করব দ্যাটস অল এবার আর আমার কি এখান থেকে কি করতে হবে জাস্ট এই ম্যাথডটাকে কল দিতে হবে প্রিন্ট এরে প্রিন্ট এরে এর এর নামটা হচ্ছে প্রিন্ট এরে সো আমাদের অবশ্যই সে এরেকে স্ট্যাটিক এখানে হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে তাহলে আমরা কি করতে পারবো তাদেরকে অ্যাক্সেস করতে পারবো সো চলুন অবজেক্ট তৈরি ছাড়াই অ্যাক্সেস করতে পারবো স্ট্যাটিক করে নিলাম প্রিন্ট এরের মধ্যে আমরা কাকে পাঠাবো যে এরেটা আমরা প্রিন্ট করতে আছি প্রথমে এখানে অরিজিনাল এরে সেটাকে পাঠাবো অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে আমার এই কাজটা রিপিট করা লাগবে না এক্সাক্টলি সেম প্রিন্ট করার জন্য জাস্ট প্রিন্ট এরেকে কল দিব তার মধ্যে আমরা শ্যালো এরেটাকে পাস করে দিচ্ছি দ্যাটস অল এবার পাশাপাশি নিয়ে আসি কোনো ধরনের মডিফিকেশন করার পূর্বে এখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কোনো ধরনের মডিফিকেশন করার পূর্বে আমরা দেখেছি উভয়ের ভ্যালু কিন্তু সেম থাকে তো আমি এখানে কনসোলটাকে চাইলে নিচের দিকে নিয়ে নিতে পারি বা টার্মিনাল থাকে পজিশন থাকে আমি বটমে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে ফেয়ার নাফ এবার চলুন এই শ্যালো কপিতে যদি কোনো পরিবর্তন আনি সেক্ষেত্রে কি হয় সেটা দেখাতে যাচ্ছি তো শ্যালো কপিতে আমি যে কাজটা করব জিরো ইন্ডেক্সে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি জিরো ইন্ডেক্সে উদাহরণস্বরূপ এখানে আমি টেন দিয়ে দিচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে উভয়ে কিন্তু কি করছে এ কি অ্যাড্রেসকে রেফার করছে সো শ্যালো কপিতে যদি আমি জিরো ইন্ডেক্সে টেন বসিয়ে দিই সেটা কাকে চেঞ্জ করবে অরিজিনাল এরকেও কিন্তু চেঞ্জ করবে এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে শ্যালো কপি বিষয়টা কি হচ্ছে শ্যালো কপি খুবই সিম্পল যদি বলি কি করে সে রেফারেন্সের মাধ্যমে কাজ করে শ্যালো কপিতে যদি কোনো পরিবর্তন আসে তাহলে অরিজিনালটাকেও কিন্তু সে চেঞ্জ করে ফেলবে আবার বলছি শ্যালো কপি কী করে নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করে এবং সেই অবজেক্টের মধ্যে আমরা কি করতে পারি অন্য একটা অবজেক্টকে রাখতে পারি অন্য একটা অবজেক্টের রেফারেন্সকে মূলত রাখছি এই জায়গায় অন্য একটা অরিজিনাল এরে অব যে এরেটা রয়েছে তার কি করছে আমরা রেফারেন্সটাকে কিন্তু রাখছি সো রেফারেন্স রাখা মানে হচ্ছে একই অ্যাড্রেস শেয়ার করা সেম রেফারেন্স শেয়ার করা সুতরাং
एक ही जगह तरह रेफर करते हैं सो उबोयर क्षेत्र शैलो ऐरे थे पूरी बुर्तन आनुन और ओरिजिनल ऐरे थे आनुन उबोयर क्षेत्र ये रिफ्लेक्ट हो बे उबोयर क्षेत्र ये टके एफेक्ट सिस्टी कर बे तो चलोन शैलो ऐरे थे जेतु पूरी बुर्तन नहीं है शिथि ये बर पूरी बुर्तन एर पौर आबारो जो दिदुई so let's run this and let's see what happened. So I'm a modification column, but the key Ubo air ketri modification to hot chicken now. The original air ketri dekta button one, two, three, four, five silo shallow air to silo one, two, three, four, five modification of purbe, but modification core chicken to shallow air to kin to shame modification original air to key core se effects is the core se. তাহলে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তাহলে ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় হচ্ছে শ্যালো কপিতে কি হয় যখনই রেফারেন্স শেয়ার করি আমরা সেম রেফার রেফারেন্স যখন অন্য একটা এরতে এরকম डायरेक्टली রাখি তারা কি করে রেফারেন্স শেয়ার করে আর রেফারেন্স শেয়ার মানে কি হচ্ছে যে কপি এরে যেটা করবেন সেটাতে পরিবর্তন আনা মানে হচ্ছে অরিজিনাল এরতে পরিবর্তন নিয়ে Deep copy. এবার সেটা সম্পর্কে আমরা জানব চলুন সেই যে সেই কাজটা করার জন্য আমি যে কাজটা করি এখানে আমি ঠিক তার নিচে এক্স্যাক্টলি সেম কাজই আমরা করব তো এখান থেকে আমি এই লাইনগুলোকে কপি করে নিচ্ছি দ্যাটস অল পুরোটাকে কপি করে নিতে পারি এন্ড দেন চেঞ্জটা করব তো চলুন স্লোলি করি এত তাড়াহুড়া কিছু নেই এতটুকু আমি কপি করে নিচ্ছি এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি এবার অরিজিনাল এরর 2 নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে and it's a name deep array did it see deep array okay probably is the shallow copy did it on taller to better hotel shop jagami I mean, shallow copy did it see but shallow or thug shama shani ever deep area but deep copy time like to that just a good but the deep copy kit three i'm like you could want not to next area to you could want new and then you can edit the integer but it has size got to hobby i'm the j2 original array two k copy could be a guy shake it original array two a length is shaman hobby you can a length the edit see and then এবার আমরা এখানে কি কলাম মূলত আসলে সাইজটা দিলাম 5 সেটা কার উপর নির্ভর করবে অরিজিনাল এর যে লেন্থটা সেটার উপর নির্ভর করবে এখানে যদি 6 টা আইটেম থাকে সে ক্ষেত্রে লেন্থ হবে এখানে 6 এবার অরিজিনাল এর যা কিছু আছে সবকিছু ডিপ এরতে নিয়ে আসতে যাচ্ছি সেই জন্য অবশ্যই আমরা যে কাজটা করতে পারি এর এ ক্লাস এর একটি মেথড রয়েছে সেটি হচ্ছে কপি মেথড সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এই কপি মেথডের মাধ্যমে প্রথমেই যে ভ্যালুটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে যাকে আপনি কপি করতে যাচ্ছেন সো অরিজিনাল এর 2 কে কপি করে আমরা কার মধ্যে রাখতে যাচ্ছি ডিপ এর এর মধ্যে রাখতে যাচ্ছি বা ডিপ কপির মধ্যে বলতে পারেন এন্ড দেন এখানে লেন্থ দিতে হবে অরিজিনাল এর এর সো অরিজিনাল এর এর 2 ডট লেন্থ দ্যাটস অল তাহলে সবকিছু কপি হয়ে কার মধ্যে চলে আসবে ডিপ এর এতে চলে আসবে ওকে তো এবার যে কাজটা করব আমরা এখানে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে এর এ যে নতুন দুটি এর এ তৈরি করলাম তাদেরকে আমরা প্রিন্ট করব বিফোর মডিফিকেশন সো এখান থেকে এগুলো কপি করে নিচ্ছি ঠিক আগের মতই এখানে আমি পেস্ট করে দেব বাট অবশ্যই চেঞ্জ হবে নাম চেঞ্জ হবে অরিজিনাল এর এ 2 বিফোর মডিফিকেশন এন্ড এখানে হবে ডিপ এর এ বিফোর মডিফিকেশন ফেয়ার এনাফ এবং প্রিন্ট করব কাকে অরিজিনাল এর এ 2 কে এখানে এবং এখানে আমরা কাকে প্রিন্ট করব ডিপ এর এ কে প্রিন্ট করব সো দ্যাটস অল আমি আসলে নেমিং এর জন্য একটু পরিবর্তন নিয়ে আসব কারণ আসলে নামের জিনিসটা আমাকে এখনো এইখানে আসলে এত ভালো লাগছে না সো সেই জন্য আমি নামটা চেঞ্জ করে নিয়েছি শ্যালো কপি দিতে চেয়েছিলাম শ্যালো কপি দ্যাটস অল ফেয়ার এনাফ এবং এখানে ডিপ এর এর পরিবর্তে আমি ডিপ কপি দিতে চাই সব জায়গায় সো চলুন সেই কাজটা করে নেই ডিপ কপি তো আমাদের শ্যালো কপি তো বোঝা হয়ে গেল শ্যালো কপিকে চাইলে আমরা যে কাজটা করতে পারি কমেন্ট করে লিখে দিতে পারি এবং ডিপ কপিতে আমরা ফোকাস করতে পারি তো এখানে আমরা কি করেছি একটি এর এ ডিক্লেয়ার করেছি দেন নতুন একটি এর এ তৈরি করেছি কিন্তু এটা কিন্তু রেফারেন্স ইউজ করিনি নতুন কমপ্লিটলি নতুন এর এ তৈরি করেছি এবং ফাইনালি সেই নতুন এর এর মধ্যে অরিজিনাল এর এ 2 এর ভ্যালুগুলোকে আমরা কি করেছি কপি করেছি এন্ড দেন প্রিন্ট করেছি তো চলুন দেখি প্রিন্ট করার পর কি অবস্থা এখানে উভয়ের ক্ষেত্রে সেম ভ্যালু দেখাচ্ছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন উভয়ের ক্ষেত্রে সেম ভ্যালু দেখাচ্ছে এবার চলুন মডিফিকেশন করব আমি অরিজিনাল এর এতে মডিফিকেশন করব না যে ডিপ কপি সেটাতে মডিফিকেশন করব ঠিক আগের মতই ডিপ কপি जिरो इंडेक्स है दरअसल काम ये कहने दीजिए टेन तो ये जो मॉडिफिकेशन कोल्लम अम्मदा डीप कॉपी थे शेटा की ये कहने कोनो इम्पैक्ट तोड़ी कर बे ना क्या नो ना शेटा जो दी बुझानो दौर कर होय ताले में ये कहने जी कास्ट कोरी आमी ये लाइन गुलो के कॉपी करनी है दीजिए एवं ये कहने लोको रख में हम लोग 
ফেয়ার এনাফ এবার যে কাজটা হচ্ছে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমি আর একটু নিচে এখানে স্ক্রল করে নিচ্ছি এখানে আমি পেস্ট করে দেব যা যা নিয়ে এসেছি এবং একটু লার্জ করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে সো এখানে আসলে হচ্ছেটা কি সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আর একটু নিচে নিয়ে আসি তো এখানে অরিজিনাল এর এই টু এগুলোকে আর একটু উপরে নিয়ে যাই তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে চলুন আমাদের এইখানে ফেয়ার নাফ এই জায়গায় নিয়ে আসলাম তো এখানে যে কাজটা হচ্ছে মূলত লক্ষ্য রাখবেন আমরা যখনই অরিজিনাল এরে টু নামে একটি এরে তৈরি করেছি সেটা স্ট্যাকে আমরা এরকম লিখে দিতে পারি অরিজিনাল এরে টু এর অ্যাড্রেসটা মূলত আমরা এখানে স্ট্যাকে স্টোর করব সো এখান থেকে কপি করে এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যাড্রেস অফ অরিজিনাল এরে টু এবং সেটা রেফার করবে অরিজিনাল এরে টু অ্যাড্রেসে যে ভ্যালুগুলো আমরা রাখব সেই অ্যাড্রেসটা রেফার করবে এবং আমরা ভ্যালু যেগুলো রেখেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আগের মতোই সো আমি এটাকে কপি করে উপরে নিয়ে যাচ্ছি ফেয়ার নাফ অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে ডিপ কপি নামে আরেকটি এরে তৈরি করেছি যেটা কিনা কমপ্লিটলি নিউ এরে যেটার অ্যাড্রেস কিন্তু আলাদা মেমোরিতে এবার কিন্তু আর রেফারেন্স হচ্ছে না সো আমি এখান থেকে কপি করে আরেকটি এরের নাম দিয়ে দিয়েছি ডিপ কপি তার অ্যাড্রেসটা মূলত আমরা স্ট্যাকে স্টোর করব এবং সেটার জন্য মেমোরিতে একটা জায়গা নেবে এখনও পর্যন্ত আমরা ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করিনি এই লাইনে আমরা মেমোরিতে জায়গা নিয়েছি এবং এইখানে আসার পর আমরা কি করেছি যে অরিজিনাল এরের যে ভ্যালুগুলো সেইগুলো আমরা তাকে কি করেছি অ্যাসাইন করেছি সো অরিজিনাল এরের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো কপি করে আমরা এই অ্যাড্রেসে নিয়ে এসেছি দুজন কিন্তু এখানে কমপ্লিটলি আলাদা অ্যাড্রেসকে রেফার করছে সো আপনি যদি এখানে ডিপ কপিতে কোনো পরিবর্তন আনেন সেটা অরিজিনালে কোনো পরিবর্তন আনবে না অরিজিনালে কোনো পরিবর্তন আনলে সেটা ডিপ কপিতে আনবে না সো আশা করি এখান থেকে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে ডিপ কপি আর শ্যালো কপির মধ্যে মেন পার্থক্য কী শ্যালো কপি কী করে রেফারেন্স শেয়ার করে তাই যদি শ্যালো কপিতে পরিবর্তন আনেন সেক্ষেত্রে অরিজিনাল এরেতে পরিবর্তন নিয়ে আসবে আর ডিপ কপিতে কি হয় তারা রেফারেন্স শেয়ার করে না তারা কমপ্লিটলি সেপারেট সেই জন্য ডিপ কপিতে কোনো চেঞ্জ আনলে সেটা কি করবে না অরিজিনাল এরেতে কোনো অ্যাফেক্ট করবে না তো চলুন এবার আমরা ফাইনালি চেঞ্জ করার পর আবার প্রিন্ট করি আগের মতোই কপি করে এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি আমরা দেখতে চাচ্ছি আসলে কথা ঠিক আছে কি না তো এখানে বিফোরের জায়গায় আফটার বসিয়ে দিচ্ছি আফটার অ্যান্ড লেটস রান দিস প্রোগ্রাম লেটস ইউ ওয়ার হ্যাপেন দিস টাইম সো এখানে উপরের দিকে নিয়ে আসলাম রান করছি প্রথম দিকে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালু কিন্তু সেম বাট আমরা তারপর ডিপ কপিতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছি কিন্তু সেটা এখানে দেখালেও ডিপ কপির ক্ষেত্রে অরিজিনাল এরেতে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নিয়ে আসেনি সো আশা করি শ্যালো কপি এবং ডিপ কপি খুব ভালোভাবে আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম স্পেশালি ইন্টারভিউতে খুবই এটা জিজ্ঞেস করা হয় তাই খুব ভালোভাবে শ্যালো কপি এবং ডিপ কপি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবেন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে শ্যালো কপি সাধারণত হয় না অর্থাৎ বিল্ট ইন বা ভ্যালু টাইপের ক্ষেত্রে সাধারণত শ্যালো টাইপ লক্ষ্য করা যায় না বাত আমরা যদি শ্যালো এবং ডিপ কপির ভালোভাবে এক্সাম্পল বুঝতে চাই সেই জন্য আমাদের রেফারেন্স টাইপ ভ্যালু আমাদের ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করা উচিত এরকম নতুন ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিনিয়ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়াও আপনারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন